गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंटी थायरॉइड एजेंट इन इट्स प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज थायरॉइड हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थायरॉइड एंड ड्रग डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स ओरिजिन ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक इज द एंटी थायरॉइड एजेंट ओके वॉट इज एंटी थायरॉइड एजेंट सो एंटी थायरॉइड एजेंट थायरॉइड मीन्स एंटी रेट मीन्स अगेंस्ट अपोजिट एंड थायरॉइड एजेंट मीन्स मतलब दोज आर एजेंट दोज आर मेडिसिन विच आर डिक्रीज द थायरॉइडल सिक्रेशन थायरॉइडल थायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन मतलब हमने लास्ट लेक्चर में टू टर्म्स हमने जो थायरॉइड हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड डिस्कस किया था उसके बाद थायरॉइड के टू टर्म डिस्कस किए थे जो कि हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपर थायरॉइडिज्म हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब जैसे मैंने कहा था कि हमारे फ्रंट नेक में बिलो दी एडमस एपल हमारा थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है वो 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 केमिकल सस्टम रिलीज करता है एज अ थायरॉइड हार्मोन ठीक है सो थायरॉइड हार्मोन जो वो रिलीज करता है सो so, जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स वगैरह में कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को हमारे फ्रेंड्स वगैरह को थायरॉइड है ठीक है तो थायरॉइड के भी दो टॉपिक रहते हैं किसी को मतलब थायरॉइड हार्मोन का जो हमारे बॉडी में जो थायरॉइड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है उससे यदि कम थायरॉइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हाइपो थायरॉइडिज्म और हमारे बॉडी में जितने थायरॉइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यदि मतलब एक्सेस अमाउंट में थायरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है हमारा ग्लैंड रिलीज कर रहा है तो उसे कहते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म ठीक है सो एंटी थायरॉइडिज्म मतलब क्या एंटी मतलब अगेंस्ट सो वो थायरॉइड को अगेंस्ट जाएगा मतलब ये कंडीशन ये एजेंट्स कौन से है वो दीज आर दी एजेंट दीज आर दी फार्मास्यूटिकल एजेंट विच विच इज यूज टू ट्रीट हाइपर थायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट एंटी मतलब अगेंस्ट मतलब वो थायरॉइड के अगेंस्ट जा रहे कब जाएंगे थायरॉइड के अगेंस्ट ऐसे एजेंट जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट में मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा थायरॉइड हार्मोन रिलीज हो रहे जितनी जरूरत नहीं है उससे उसके वजह से पर्सन को तकलीफ हो रही या हार्मफुल इफेक्ट मिल रहे सो उसे हम स्टॉप करेंगे दैट मीन एंटी थायरॉइड एजेंट ठीक है सी द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन रिजल्ट इन हाइपर थायरॉइडिज्म मैंने अभी बताया इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन हमारा थायरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन यदि इंक्रीज होगा मतलब नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसे कहते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म ठीक है हाइपर यानी नॉर्मल से ज्यादा सो इन विच मेटाबोलिक रेट इज इंक्रीज जब हाइपर थायरॉइडिज्म कंडीशन ऑकर होती तब मेटाबोलिक जो रेट रहता है हमारा मेटाबॉलिक रेट वो भी इंक्रीज हो जाता है इट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज हार्ट रेट ओके इसके वजह से हार्ट रेट भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं जो हमारे नॉर्मल हार्ट रेट रहते हैं उससे ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट ग्लूकोसूरिया ग्लाइकोसूरिया रेट मीन दी हमारे यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ठीक है इट इज ग्लूकोज इन यूरिन रिजल्ट फ्रॉम द लोमेरूल फिल्ट्रेशन ऑफ द मोर ग्लूकोज रील ट्यूबुल्स कैन एब्जॉर्ब इट ऑकर्स इन ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल इन अमाउंट अप टू ट्वेंटी फाइव एम पर डी ठीक है सो ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या जिसे हमने अपने बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए होंगे यूरिया यूरिया के जो हमने एस्टिमेशन क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन आपने प्रैक्टिकल देखा होगा सो उससे जैसे कि कोई पर्सन को कुछ बीमारी डिसऑर्डर डिसीज है ठीक है वो फिजिशियन के पास जाता है तो फिजिशियन फर्स्टली उसको फिजिकली एग्जामाइन करता है जैसे कि उसका टेम्परेचर वगैरह आँख रेडनेस वगैरह थ्रोट पेंट वगैरह ठीक है जैसे ब्लड प्रेशर चेक करता है फिर उसके बाद यदि जो कुछ भी इंटरनली इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल या वायरल यदि फिजिशियन को 
और जैसे बाय फिजिकल एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है और कुछ तकलीफ ज़्यादा हो रही पर्सन को तो फिजिशियन क्या एडवाइस करता है कि ब्लड और यूरिन टेस्ट करो ठीक है तो वो जो डी वगैरह लैब लैब वाले लोग जो रह, हमारे ब्लड और यूरिन सैंपल लेते हैं सो वो जो एग्जामाइन करते हैं उनमें क्या करता है जिससे आपने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी देखा है कि यूरिन टेस्ट में हम ग्लूकोज का इस्टीमेशन क्वांटिटी कितनी वो इस्टीमेट करते हैं नेक्स्ट यूरिया नाइट्रोजन इस्टीमेट करते हैं देन कोलेस्ट्रॉल हम ब्लड में इस्टीमेट करते हैं ठीक है सो ये जो ग्लाइकोसूरिया मतलब हमारे यूरिन में वो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मेजर करते हैं ठीक है अभी सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो नॉर्मल रहता है वो 25 फाइव पर डी आई ग्लूकोज रहता है ठीक है सो जो नॉर्मल रेंज रहती है ग्लूकोज की यदि उससे ज़्यादा कोई पर्सन के या पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज फाउंड हुआ तो इसका मतलब क्या मे बी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस ठीक है सो so, ये जो कंडीशन है जब हाइपर थायराइडिज्म होता है हाइपर थायराइडिज्म मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हारमोन है उसका एक्सेस नॉर्मल से ज़्यादा जितना बॉडी को रिक्वायर है उससे ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है उसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म तो उसके वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है उसके वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है जिससे हम कहते हैं हाइपर टेंशन ठीक है हाइपर टेंशन कंडीशन ऑफ हो जाती है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल से ज़्यादा नेक्स्ट ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है रहता है दैट इज ग्लूकोसूरिया नेक्स्ट इज दी एनोवेक्सिया एनोवेक्सिया मतलब एक वो ईटिंग डिसऑर्डर रहता है एंड ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग पीपल टू ऑबेस अबाउट वेट एंड वॉट डे इट मतलब ये एक मेंटली डिसऑर्डर रहता है जैसे फीयर वगैरह टेंशन ठीक है सो एनोरेक्सिया मतलब उस पर्सन को उस पर्टिकुलर पर्सन को जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म के जो उसके वजह से मेंटली फिजिकली ग्रोथ रिटार्डेशन होता है ठीक है सो जो पर्सन रहता है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है सो उसमें एनोरेक्सिया मतलब जो पेशेंट रहता है जिसे हाइपर थायराइडिज्म है मतलब उसका थायराइड ज़्यादा है सो उससे ऐसा लगता है कि यदि मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा सो दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन वो कुछ ज़्यादा ही टू मच वो कुछ ज़्यादा ही टू मच फियर रहता है एंड वॉरीज रहता है ठीक है नॉर्मल भी थोड़ा सा भी खा लूँगा तो वो बहुत मतलब वो मेंटली थोड़ा फियर फील करता है डिस्टर्ब रहता है जिससे उसे लगता है थोड़ा सा भी रिक्वायर खाना खाऊंगा तो मोटा हो जाएगा ऐसी वो डिसीज है डेट इज एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया मतलब ईटिंग डिसऑर्डर है कॉजिंग पीपल टू ओवे उसे लगता है मैं मोटा हो जाऊंगा अबाउट वेट एंड वॉट डे ईट ठीक है सो इट प्रोड्यूस टॉक्सिक गॉयटर सो हाइपर थायराइडिजन गॉयटर प्रोड्यूस करते हैं सो इज गॉयटर गॉयटर इज दी एनलास्ट थायराइड हमारा थायराइड एनलार्ज हो जाता है एंड नॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द बटरफ्लाई शेप ब्लैंड बिलो डी एडमास एप्पल जो हमारा थायराइड रहता है एडमास एप्पल ठीक है so, वो हमारा थायराइड जो रहता है वो एनलार्ज हो जाता है बटरफ्लाई शेप का हो जाता है ग्लैंड बिलो दी एडमास एप्पल सो गॉयटर कॉमनली डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ आयोडिन डिफिशियंसी और इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है एनलाइजमेंट हो जाता है बटरफ्लाई शेप हो जाता है दैट इज गॉयटर ठीक है सो टॉक्सिक एडिनोमास सो टॉक्सिक एडिनोमास मतलब क्या टॉक्सिक एडिनोमास ये जो हमारा टॉक्सिक थायराइड नोडल रहता है कॉजेस हाइपर थायराइडिज्म ये हाइपर थायराइडिज्म के वजह से होता है मतलब ओवर एक्टिव थायराइड हो जाता है उस कंडीशन में जो हमारा थायराइड ग्लैंड रहता है वो कुछ एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है इसलिए वो ओवर एक्टिव ओवर एक्टिव फेज में रहता है एंड दिस ऑकर्स वे ना सिंगल नोडल और लम ग्रोज ऑन दी थायराइड ग्लैंड कॉजिंग इट टू बिकम एनलार्ज एंड प्रोड्यूस एक्सेस थायराइड हार्मोन एट द इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल नोडल इन दी ग्लैंड कॉल्ड एज टॉक्सिक एडिनोमास ठीक है जो हमारे थायराइड नोडल रहते हैं वो 
टॉक्सिक कंडीशन में ऑकर हो जाते हैं वो कंडीशन कॉजेस हाइपर थायराइडिज्म की वजह से ऑकर होते हैं ठीक है इन दैट फेज ओवर एक्टिव थायराइड हमारा स्टेट फॉर्म हो जाता है एंड दिस ऑकर वे ना सिंगल नोडल जो हमारा सिंगल नोडल या फिर हमारे लम्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं थायराइड लैंड पर ठीक है उसके वजह से हमारा थायराइड हार्मोन एनलार्ज हो जाता है मतलब एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करना सीक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है ठीक है इसे कहते हैं टॉक्सिक एडोनोमास मतलब वही जो हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन है हमारे थायराइड ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन करता है ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज करता है एंड वो टॉक्सिक स्टेट में ओवर एक्टिव स्टेट में फॉर्म हो जाता है एंड हमारा थायराइड ग्लैंड इलाज हो जाता है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है हार्मोनल सिक्रेशन का थायराइड हार्मोन सिक्रेशन का ठीक है नेक्स्ट इज थाइरोटॉक्सिकोसिस सो सी वोड इज थाइरोटॉक्सिकोसिस थाइरोटॉक्सिकोसिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सेस थायराइड हार्मोन एक्शन एट द टिश्यू लेवल ड्यू टू इन एप्रोप्रिएटली हाई सर्कुलेटरी थाइराइड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है जो थाइरोडॉक्सिकोसिस है दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जब हमारा थायराइड हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिगरेट होते हैं एंड हमारे टिश्यू लेवल में हमारे टिश्यू लेवल में थायराइड हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिगरेट होते हैं एंड इन एप्रोप्रिएटली वो हाई सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है मतलब थाइरोडॉक्सिकोसिस मतलब हमारे टिश्यू लेवल में टिश्यू में एंड हमारे सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रेशन रहता है उसे कहते हैं थाइरोटॉक्सिकोसिस ठीक है सो हाइपर थायराइडिज्म सबसेट ऑफ थाइरोटॉक्सिकोसिस रेफर स्पेसिफिकली टू एक्सिस थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन बाय द थायराइड ग्लैंड ऑब्वियस थायराइड ग्लैंड ही ओवर प्रोडक्शन करता है मतलब नॉर्मल जितना रिकवर रहता है बॉडी को उससे कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोडक्शन करता है थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन करता है और वो हमारे टिश्यू में एंड हमारे सर्कुलेशन ब्लड वगैरह में हार्मोन का सिक्रेशन एक्सेस हो जाता है उससे कहते हैं थायरोटॉक्सिक कॉसिस ठीक है सो ये कंडीशन से हाइपोथायराइडिज्म जब हमारे बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है जब हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ते हैं हाइपरटेंशन नेक्स्ट ग्लाइकोसरिया ऑकोर होती है यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है नेक्स्ट एनोरेक्जी होती है मतलब एटिंग डिसऑर्डर नेक्स्ट चीज ग्वाइटर होता है एनलार्ज हो जाता है ओवर प्रोडक्शन करता है थायराइड हार्मोन का एंड टॉक्सिक एडिनोमास वही ठीक है नेक्स्ट थाइरोटॉक्सिकोसिस हमारे ब्लड टिश्यू में ओवर सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का नेक्स्ट द ड्रग विच प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बाय एक्टिंग विद इन द ग्लैंड आर जनरली कॉल्ड एज एंटी थायराइड ड्रग और एंट्रा थायराइडल इनहिबिटर अभी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी थायराइड एजेंट एंटी थायराइड ड्रग वॉट इज सी द ड्रग्स विच प्रिवेंट ऐसे मेडिसिन जो हमारा थायराइड हार्मोन का हार्मोन का बायोसिंथेसिस होने से रोकते हैं मतलब क्या जैसे कि मैंने कहा हमारे फ्रंट नेक में थायराइड ग्लैंड रहता है ओके सो हमारे फ्रंट नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है वो हमारा थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है प्रोडक्शन करता है रिलीज करता है सिंथेसिस करता है ठीक है सो हमारे बॉडी को जितना रिक्वायर है उसने वो उतना थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है रिलीज करता है सीक्रेट करता है वो हमारे बॉडी को इसेंशियल रहता है लेकिन यदि जितना रिक्वायर है उससे कुछ ज़्यादा टू मच वो सीक्रेट कर रहा है सिंथेसाइज कर रहा है तो वो उसके वजह से हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया हार्ट रेड इंक्रीज हो जाता है ग्लाइकोसुरिया टॉक्सिक गोइटर थाइरोटॉक्सिकोसिस है एनोरेक्सिया इंक्रीज मेटाबोलिक ठीक है तो ये इससे यदि हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं ये डिसीज में कन्वर्ट हो जा रहा है थायराइड हा ओवर थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे डिसीज क्रिएट हो रहे सो so, उससे रोकने के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग यूज करेंगे सो एंटी थायराइड ड्रग क्या करता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन सो so, उसे वो रोकता है रोकता है मतलब जो थायराइड ग्लैंड जिस पेशेंट के बॉडी में थायराइड ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन सीक्रेट कर रहा है सो so वो एक्सेस अमाउंट को रोकता है 
जितना चाहिए उतना ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा ना सीक्रेट हो उससे ज़्यादा ना सिंथेसाइज हो उससे वो रोकता है दैट मीन्स प्रिवेंट प्रिवेंट यानी रोकना सो द ड्रग विच प्रिवेंट बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन बाय एक्टिंग विद इन दी ग्लैंड वो हमारे ऑब्वियस एक्ट कब कहा करेगा मेडिसिन हमारा एंटीथायरॉयड ड्रग हमारे एक्टिंग विद इन ग्लैंड हमारे थायरॉयड ग्लैंड के विद इन अंदर वो एक्ट करके थायरॉयड हारमोन का रिलीज होना स्टॉप करता है रोकता है एंड जनरली कॉल है उसे कहते हैं एंटी थायरॉयड ड्रग क्योंकि वो थायरॉयड हारमोन को रोकता है इसलिए एंटी एंटी यानी अगेंस्ट थायरॉयड को अगेंस्ट करता है अपोज करता है रोकता है मतलब एंटी थायरॉयड ड्रग्स और उसे ही कहते हैं इंट्रा थायरॉयडल इनहिबिटर इनहिबिटर मतलब भी रोकना एंटी मतलब भी अगेंस्ट सेम वर्ड है एंटी थायरॉयड ड्रग जो एक्सेस अमाउंट में थायरॉयड हारमोन को रिलीज करने से रोकते हैं और इंट्रा थायरॉयडल जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड के अंदर एक्ट होके ओवर प्रोडक्शन को रोकते हैं इनहिबिटर्स मतलब रोकना इंट्रा थायरॉयडल इनहिबिटर डिफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन है नेक्स्ट इज दिस ड्रग रिड्यूस हार्मोन सिक्रेशन एंड देयर बाय रिड्यूस सर्कुलेटरिंग हार्मोन द रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स थायरॉयड थायरॉयड प्रोपिन विच प्रोमोट्स टिश्यू डेवलपमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड This result in enlargement of the gland, that is formation of non-toxic goiter. Hence, these are also called as goitrogens. See, जो हमने देखा यदि hyperthyroidism हो जाए किसी patient के अंदर requirement से ज़्यादा thyroid hormone secret हो रहा है तो ये disease occur होते हैं glycosuria disease disorder occur होते हैं heart rate increase हो जाता है goiter टॉक्सिक गोइटर टॉक्सिक एडोमा एडोमास एंड थायरोटॉक्सिक एसिस ये कंडीशन ऑकर होते हैं मतलब इसमें हमारे टिश्यू ब्लड सर्कुलेशन में एक्सेस अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है ठीक है इनलार्ज हो जाता है एंड ओवर प्रोडक्शन होता है सो थायरॉयड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है सो उसे ट्रीट करने के लिए हम ये एंटी थायरॉयडल ड्रग यूज़ करते हैं ठीक है सो so, अभी ये जो गोइटर कंडीशन है गोइटर मतलब हमारा थायरॉयड ग्लैंड इन्फ्लामेशन हो जाता है वो इनलार्ज हो जाता है ठीक है सो उसे एंटी थायरॉयड ड्रग हम देंगे उसके वजह से ओवर सिक्रेशन हार्मोन का थायरॉयड हार्मोन का ओवर सिक्रेशन स्टॉप होगा ठीक है सो यदि ओवर सिक्रेशन स्टॉप हुआ जिसके वजह से ये गोइटर हो रहा था तो वो गोइटर होगा नहीं सो so, इसलिए उसे कहते हैं गोइट्रोजंस दिस ड्रग आर कॉल्ड गाइट्रोजंस टॉक्सिक गोइटर मतलब ये गोइटर कब होता था जब हमारे बॉडी में थायरॉयड हार्मोन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा था हमें हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा था हमें थायरॉयड हो रहा था सो so, उस कंडीशन में टॉक्सिक गोइटर हो रहा था उसके वजह से मतलब गोइटर मतलब हमारा थायरॉयड ग्लैंड सूज जाता था इन्फ्लामेशन हो जाता था एंड हमारा थायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता था ठीक है तो ये जो एंटी थायरॉयड ड्रग है वो एक्सेस अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होने से रोकते यदि एक्सेस अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन सीक्रेट ही नहीं होंगे तो ये गोइटर जैसे ये डिसीज डिसऑर्डर हमने देखे वो ऑकर ही नहीं होंगे कुछ प्रॉब्लम ऑकर ही नहीं होगा सो टॉक्सिक गोइटर होंगे ही नहीं सो इसलिए एंटी थायरॉयड को गाइट्रोनाजंस भी कहते ठीक है सिंपल है नहीं द ड्रग्स विच रिड्यूस द मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्कुलेट इन थायरॉयड हार्मोन आर कॉल्ड एक्स्ट्रा थायरॉयडल इनहेबिटर और पेरीफेरल एंटागोनिस्ट ठीक है पेरीफेरल मतलब जो सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में थायरॉयड हार्मोन का एक्सेस ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता था उसे वो ट्रीट करता है एंटागोनिस्ट मतलब जो एक्शन बढ़ रही थी हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा था उसे ब्लॉक करता है एक्शन कम करता है एंटागोनिस्ट उसकी एक्शन कम करता है ठीक है फॉर एग्जांपल एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट नेक्स्ट दिट एंटी थायरॉयड मतलब उसे ही कहते हैं इंटरथायरॉयडल इनहिबिटर आर क्लासिफाइड एज अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देखें एंटी थायरॉयड का सी आयोडिन आयंस क्योंकि आयोडिन आयंस हम क्यों देते हैं क्योंकि हाइपर थायरॉयडिज्म कब होता है जब आयोडिन की डिफिशियंसी होती है ठीक है जो गोइटर डिसीज है वो गोइटर डिसीज में हमारे थायरॉयड का इन्फ्लामेशन हो जाता है इनलाज हो जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पर आयोडीन की कमतरता आती है आयोडीन की डिफिशियंसी होती है ठीक है 
तो ये कंडीशन में हाइपर थायराइडिज्म में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है कमतरता आती है उसके वजह से थायराइड हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं सो so, इसलिए हम ट्रीटमेंट में जिसकी कमतरता थी वो देंगे यदि कमतरता कम मेंटेन हो जाएगी सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तो ये कंडीशन हाइपोथायरोडिज्म आकर नहीं होंगे सो so, इसलिए हम ट्रीटमेंट में देंगे आयोडीन आयंस फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक आयोडीन आयोडाइड्स नेक्स्ट थायोमाइड और थायो एमाइड्स ठीक है थायोमाइड्स और थायोनेमाइड्स फॉर एग्जांपल प्रोपिल थायो यूरेकिल एंड कार्बीमेजोल नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमाइंस एंड फेनॉल्स फॉर एग्जाम्पल सल्फेगोनिडिन पास डेरिवेटिव ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड फ्लोर ल्यूसिनॉल नेक्स्ट इज लिथियम सॉल्ट लिथियम सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट हमने पास देन रिसोर्सिनॉल सल्फेगोनेट ऑलरेडी डिस्कस किए ठीक है सो दीज आर दी एंटी थायराइड एजेंट दैट इज आयोडाइड्स थायोमाइड्स प्रोपिल थायोयूरेकिल कार्बीमेजोल पास सल्फागेनेडिन रिसोसिनॉल एंड फ्लोरोल्यूसिनॉल एंड लिथियम कार्बामाइड सो ये एंटी थायराइड एजेंट है जो कि एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने से रोकते हैं और उसके वजह से ये कंडीशन में ट्रीट होती है गोइटर वगैरह एडिनोमास थायरोडोक्सिकसिस ग्लूकोसिया हाइपर ये कंडीशन में ट्रीट होती है ठीक है सो नेक्स्ट लाल डोसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इन हैवी डिसंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन ठीक है सो लाल डोसिस ऑफ आयोडीन यदि दिया तो वो इनहेबिट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन यदि हमने लार्ज अमाउंट में लाल डोस में आयोडीन ले लिया क्योंकि आयोडीन की कमतरता के वजह से ही एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा था सिंथेसाइज हो रहा था तो हमने ट्रीटमेंट में यदि आयोडीन दे दिया लार्ज डोज में तो उसके वजह से जो एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा था सिंथेसाइज हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा मतलब इनहेबिट हो जाएगा ठीक है द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन हम यूज करेंगे आई वन थ्री वन इज एन अल्टरनेटिव टू सर्जरी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म जब किसी जो पेशेंट रहते हैं थायराइड के जिनका थायराइड ज्यादा रहता है सो उनका जो इन्फ्लामेशन होता है थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है सो उनकी जो सर्जरी करनी पड़ती है सो यूज रेडियो एक्टिव आयोडीन उस रेडिएशन में आयोडीन आई वन थ्री वन यूज करते हैं इज एन अल्टरनेटिव टू सर्जरी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म ओके नेक्स्ट दी थाइड्स हैव थायो यूरियन ग्रुप थायो यूरियम ऑइटी थायो यूरिया दैट इज एन एच टू सी डबल बॉन्ड सल्फर थाया यस एंड एन एच टू एज कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स अमंग सिक्स अल्कि टू थायो यूरेकल्स दी मैग्जिम एंटी थायराइड एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व इन सिक्स प्रॉपिल थायो यूरेकल बट इज वन टाइन एज एक्टिव एज अ कार्बेमेजल मेटाबोलेट ऑफ सर्जरी के लिए हम आयोडीन बंथी का यूज करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स मेडिसिन में हम आयोडीन आयोडाइड्स कार्बेमेजोल प्रोपेल थायोरेकिल पास रिसोर्सिनॉ फ्लोरोग्लूसिनॉ सेल्फागिनिडीन एंड लिथियम कार्बेमेट यूज करते हैं सो ये हो गया वट इज एंटी हाइपर थायराइड मतलब क्या एंटी थायराइड एजेंट मतलब क्या वो क्या ट्रीट करते हैं वो ड्रग कौन से है एंड सर्जरी के लिए हम क्या यूज करते हैं दिज आर दी इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी थायराइड एजेंट ठीक है नो हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स सो फर्स्ट ड्रग इज मेथीना जोल सो इसका स्ट्रक्चर दिस इज फॉर यू आपको जैसे अब सिलेबस खत्म होने तक आए ट्वेंटी नंबर का चैप्टर चालू है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है जैसे फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार रिपीट किया था कि केमिकल नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं या स्ट्रक्चर होंगे तो उसे केमिकल कैसे लिखते हैं सो उसका रूल्स नॉमेंट लेक्चर के बताए थे कि नंबरिंग कैसे देते हैं फिर नॉमेंट लेक्चर कैसे लिखना आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार रिपीट किया है और इतने ट्वेंटी चैप्टर तक हमने देखा है सो ये आपको ड्रॉ करना है इफ यू एनी क्यूरी देन यू आर्ट्स में ठीक है सो मेथीमेजोल इट इज अ फोर इमेडाजोल इन डेरीवेटिव एंड इज दी एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ कार्बीमेजोल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथीमेजोल इट इज अ व्हाइट टू पेल फोक क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ठीक है सो मेथीमेजोल का कलर जो है वो व्हाइट टू पेल पर्फ का है और वो क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में ठीक है सो 
उसका क्या ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक है एंड सोलिबिलिटी वाटर में फ्रीली सोलिबल है एंड क्लोरोफॉर्म में वाटर अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सोलिबल है ठीक है सो स्टोरेज कंडीशन इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर यूजर्स इट इज एन एंटी हाइड्राइड ड्रग ऑब्वियस मेथीमेजोल ये जो हमारा मेथीमेजोल है वो एज अ एंटी हाइड्राइड ड्रग है ठीक है सो फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ हाइपर थायराइडिज्म जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहती है अभी आपको पता ही होगा आपने सुना होगा हर मतलब कुछ घरों में घर छोड़ के रहता ही कॉमन थायराइड किसी को कम थायराइड रहता है किसी को ज़्यादा रहता है सो जो हाइपर थायराइडिज्म रहता है उसकी जो ट्रीटमेंट रहती है वो लॉन्ग टर्म चलती है ठीक है कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ता है जिससे हम लेने का आइडियन वन थ्री वन ठीक है सो ये जो है फॉर मेथीमेजोल फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ हाइपर थायराइडिज्म जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है हाइपर थायराइडिज्म उसे कंट्रोल करने के लिए मेथीमेजोल यूज करते हैं सच एज ग्रेव्स डिसीज थाइरोटॉक्सिकोसिस थाइरोटॉक्सिकोसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थाइरोटॉक्सिकोसिस मतलब क्या हमारे टिश्यू और ब्लड सर्कुलेशन में थायरॉइड हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज रहता है प्रेजेंट रहता है सो थाटो उसे थाइरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं सो हम मेथीमेजोल ड्रग क्या करेगा जो एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है थायराइड हार्मोन उसे प्रिवेंट करेगा यदि वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज ही नहीं होगा प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमारे टिश्यू में एंड सर्कुलेशन में एक्सेस अमाउंट में वो नहीं जाएगा सो so, ये थायराटॉक्सिकोसिस कंडीशन ट्रीट होगी ठीक है एंड ग्रेव्स डिसीज ग्रेव डिसीज मतलब जैसे एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है ऑन द बटरफ्लाई शेप लाइन इन दी थायराइड थायराइड लाइन थायराइड में हमारे बटर शेप लाइन रहता है उसका उसके रिलेटेड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है थायराइड का ओवर प्रोडक्शन होता है ठीक है थायराइड हमारा थायराइड लाइन जो बिलो द एडवांस एप्पल फ्रंट नाइक में प्रेजेंट रहता है वो ओवर प्रोडक्शन करता है मतलब एक्सेंट एक्सेस अमाउंट में रिक्वायर से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में थायराइड हारमोन का प्रोडक्शन करता है सिंथिसाइज करता है रिलीज करता है ठीक है द कंडीशन इज मोर कॉमन इन वुमन अंडर द एज ऑफ फोर्टी सो अंडर द एज ऑफ फोर्टी के एज में उमन में ये कंडीशन मोर कॉमन रहती है सो दिस इज द इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है वो वो ऑटो जैसे हम कहते हैं उसके खुद के सेल पर वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ऑन द बटरफ्लाई शेप ब्लैंड हमारा जो थायर ब्लैंड है उसके रिलेटेड मतलब उसके रिलेटेड मतलब वो ओवर प्रोडक्शन करता है ठीक है सो जो ग्रेव्स डिसीज है थायरोटॉक्सिकोसिस है इसमें ओवर प्रोडक्शन करता है थायराइड हार्मोन का और इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब ओवर प्रोडक्शन के वजह से टिश्यू और ब्लड सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का ज़्यादा रिलीज रहता है सो ये दोनों कंडीशन मेथीमेजोर ट्रीट करेगा कैसे बाय प्रिवेंटिंग द सिक्रेशन और सिंथेसाइज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हारमोन थायराइड हारमोन बाय थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड में एक्ट करेगा और वो थायराइड ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेगा यदि ज़्यादा सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन ऑकर नहीं होंगी और हुई होंगी तो वो ट्रीट होंगी बाय मेथीमाजोल नाइस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट विथ हाइपर थायराइडिज्म प्रायवर टू थायराइड सर्जरी ठीक है सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट विथ हाइपर थायराइडिज्म प्रायवर टू थायराइड सर्जरी सर्जरी करने से पहले ही है मेथीमाजोल पेशेंट को प्रेफर करते फॉर ट्रीट टेम्पररी कंट्रोल ऑफ हाइपर थायराइडिज्म आफ्टर आई वन टी वन थेरेपी सो जो हम सर्जरी करते हैं आयोडाइड आयोडीन आई वन थ्री वन से रेडियो एक्टिव हम जो सर्जरी करते हैं सो टेम्पररी कंट्रोल के लिए हम ये मेथीमेजोल यूज करते हैं नेक्स्ट डोसेस फॉर मेथीमेजोल टैबलेट ब्रांड ने टैपा जोल नेक्स्ट इज प्रोफिल थायो यूराकिल प्रोफिल था यूराकिल केमिकल नेम ऑफ प्रोफिल था यूराकिल इट इज सिक्स मेथिल टू थायो यूराकिल दैट इज इट कंटेंस हेक्सा हाइड्रो पायरीमेडिन हाइड्रोसाइकल देखो ये यहाँ पे रिंग का नेम दिया है अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको पायरीमेडिन रिंग ड्रॉ करनी है यहाँ पर क्या है हेक्सा हाइड्रो हाइड्रो मतलब क्या यहाँ पर सिक्स टाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ठीक है पायरेमेडिन रिंग ड्रॉ करनी है हेक्सा हाइड्रो आपको यहाँ पर सिक्स कार्बन पर मिथिल ग्रुप है एंड सेकेंड पर थायोरा के लिए ये 
आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना प्रॉपर्टीज इट ऑकर्स सज व्हाइट और पेल क्रीम कलर क्रिस्टल और क्रिस्टल एंड पाउडर उसका कलर व्हाइट टू पेल क्रीम है क्रिस्टल एंड पाउडर है एंड ऑर्डरलेस है एंड टेस्ट इज बीटर नेक्स्ट इज सोलिबलिटी इट इज वेरी स्लाइटली सोलिबल इन वाटर वाटर में वेरी स्लाइटली सोलिबल है अल्कोहल में भी वेरी स्लाइटली सोलिबल है एंड क्लोरोफॉर्म में भी वेरी स्लाइटली सोलिबल है नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है ठीक है नेक्स्ट वेन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन जब उसका सैचुरेटेड सोल्यूबल सोल्यूशन इज बॉइल करेंगे हम विद अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड हाइड्रोक्सिल अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बन जब हम प्रोपिल थायो यूरिया किल को उसके इक्वल वॉल्यूम के साथ हाइड्रोक्सिल अमोनियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनाइड सोडियम नाइट्रोफ्रोसाइड ये चारों इक्वल पोर्शन इक्वल क्वांटिटी लेके हम बॉईल करेंगे तब वो इट गिवस ग्रीनिश ब्लू कलर वो ग्रीनिश ब्लू कलर प्रोवाइड करता है दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशन इट इज स्टोरिंग वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर नेक्स्ट इज यूजेस एज अंडर मिथिन एज एज अंडर मिथिन एज मतलब सेम ये यूजेस है कि वो ग्रेव डिसीज थाइरोटॉक्सिक को ट्रीट करता है नेक्स्ट थायरॉइड सर्जरी के प्रायोर प्रेफर करता है एंड टेम्पररी हाइपर थायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं सेम यूज ठीक है और दी डोसेज फॉर्म प्रोपिल थायरोकिल टैबलेट एंड द ब्रांड नेम इज प्रोपै की ब्रांड नेम इज प्रोपै की सो दिस चैप्टर नंबर ट्वेंटी थायरॉइड हार्मोन एंड एंटी थायरॉइड ड्रग हमने इसमें थायरॉइड ग्लैंड देखा थायरॉइड ग्लैंड क्या है एंटी थायरॉइड थायरॉइडल हार्मोन क्या है नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ओरिजिन ठीक है थायरॉइड हार्मोन की क्लासिफिकेशन देखें नेक्स्ट वर्ड इज एंटी थायरॉइड एजेंट देखा एंटी थायरॉइड एजेंट की क्लासिफिकेशन देखें एंड इज आर द्री थ्री ड्रग वी हैव डिस्कस ठीक है सो चैप्टर इज फिनिश यर थैंक यू